господи, мне окей. Сегодня ты можешь бежать от ракеты, завтра, я не знаю, захлебнуться ложкой кофе. Теперь еще один дубль. А можешь сказать, привет, меня зовут Катерина. Угу. Ну, как покрест. Да, да. Привет, меня зовут Катерина, я тату-мастер, и я приехала с Германии в Краматорск. Ну, вот такой эскиз получился. Сейчас будем делать. Я пробыла в Германии два с половиной года. Все было отлично. И путешествия, и, и работа хорошая, и я занимаюсь любимым делом, и мне дают развиваться. Все отлично, кроме того, что нет род... любимых людей рядом, родителей, любимого человека. И было принято мною решение все то, что было нажито там два года, оставить и вернуться свой родной город, свой родной край. Немцы — это замечательные люди. Есть у них такой момент, что тебе не в лицо улыбаются, а по факту у них совершенно другое мнение о тебе. Окружаешь. Может, это и хорошо, может, это к лучшему, потому что наши люди все говорят строго прямо в лицо. Немцы — они кокос, они очень грозные снаружи, такие все серьезные, но по факту очень ранимые и чувственные внутри. А мы больше как, наверное, персики, которые сначала очень хорошо общаются, но внутри очень с, тяжел... с тяжелым камнем на душе. Эскиз был принесен клиентам. Это рисунок собака Фу, да? Японская собака, охраняющая, оберегающая. А когда началось полномасштабное вторжение, то, в принципе, было достаточно ожидаемо, и уже не было такого страха, потому что ты уже в какой-то момент в своем... В детстве, юношестве я привык к этому всему. Я ночью гуляла, веселилась, только приехала домой и услышала первый звук. Конечно, было эм, странно будить родителей и родных людей словами «война началась». Я вообще не собиралась никуда ехать. Уезжать было тяжело, и я не понимала, какое количество вещей мне нужно впихнуть в машину. То ли это будет неделя, два дня, три дня, месяц. Когда мне мама передавала мои зимние уги, это было, наверное, одно из э, страшных моментов, когда ты понимаешь, что ты можешь не оказаться дома еще очень долгое время. Долго я никогда не могла терпеть чью-то помощь. Начала искать работу в Фейсбуке. Начала отправлять не как было тогда принято одно и то же сообщение «Ищу квартиру, ищу убежище». В моей первой строке объявление было, что я ищу работу. Я описала все свои навыки, то, что я тату-мастер, что я мастер перманентного макияжа. И я удив... на удивление увидела очень большой отклик на, эти... на это сообщение. Меня в Германии называли голой после того, как узнали, что нет у меня татуировок. Я поняла, что это определенная особенность. Во-первых, я... меня раздражает маникюр уже через две недели, а тут татуировка, которая остается на всю жизнь. Как-то не ассоциирую свою внешность с татуировкой. Мне очень нравится их делать, мне очень нравится, как они выглядят на людях, но на себе я пока не представляю. Самый свой бесценный опыт я получила, работая в Германии. И именно там я сделала свою самую странную татуировку. Люди там набивают, как только у них 
появилась собачка, имя собачки, из даты рождения собачки. После этого они набивают дату смерти собачки, после того, как собачки не стало и скончалось. Но самая интересная моя была татуировка. К нам пришла молодая пара. Вместе они были две недели. И они решили сделать имена друг друга на руках с датой знакомства. Но самое смешное было, что через неделю пришлось переделывать эту татуировку на какую-нибудь розочку <laughs> или якорь. Это очень мило, когда люди выражают свои эмоции открыто. Сегодня любят делать татуировки, завтра не любят, переделывают татуировки. В этом, наверное, и счастье, что все можно в жизни исправить. Ты здесь все знаешь, ты, ты, тут, ты тут вырос, ты тут ходил в школу, тут твои корни. Я бы хотела, чтобы у людей в Краматорске были бы такие же достойные зарплаты, как и в Германии. Я бы хотела, чтобы у нас снова летали над головой самолеты, но пассажирские куда-нибудь в Таиланд. Наш Краматорск и так очень зеленый, красивый. За последние 10 лет он изменился в лучшую сторону. В один период жизнь здесь остановилась, но даже если посмотреть сейчас на город, гуляют дети, люди ходят на работу, и все, все как будто нормально, только как будто.